У відео розберемо найпоширеніші словосполучення з її словом to go без прийменників. Перед тим, як перейти безпосередньо до словосполучень, пригадаємо, що таке словосполучення і нагадаємо його дефініцію. Отже, словосполучення – це звичне зіставлення певного слова з іншим словом або словами з частотою більшою за випадковість. Наприклад, to do homework. To do homework – робити домашнє завдання. To do homework – to make a complaint. To make a complaint – жалітися. To make a complaint – to take a walk. Прогулятися. To take a walk. To hit the books – to hit the books – вчитися. To hit the books. To catch some rays – засмагати. To catch some rays. To take care of someone – to take care of someone. Піклуватися про когось – to take care of someone – тощо. А тепер розглянемо 10 найпоширеніших словосполучень з дієсловом to go без прийменників, розвиваючи їх на 5 груп для кращого розуміння. Перша група. To go north. To go north. Іти на північ. Їхати на північ. To go north. To go south. Іти на південь. Їхати на південь. To go south. To go west. To go west. Іти на захід. Їхати на захід. To go west. To go east. To go east. Іти на схід. Їхати на схід. To go east. Наприклад. Would you rather go north or go south? Ти б радше пішов на північ чи на південь? Would you rather go north or go south? You'd better go west than go east. You'd better go west than go east. Ти б краще пішов на захід, аніж на схід. You'd better go west than go east. До речі, є дуже хороша пісня, яка була вельми популярна в часи 90-х «Go West» відомої музичної групи Pet Show Boys, яка певною мірою здійснила культурну революцію у світі. Наступне слово сполучення – це «to go viral». «To go viral». Стати вірусним – to go viral. Якщо відео, зображення чи історія go viral стають вірусними, вони швидко і широко поширюються в інтернеті через соціальні мережі та електронну пошту. Наприклад, візьмемо таке речення. His video went viral with 100 million views. His video went viral with 100 million views. Його відео стало вірусним і набрало 100 мільйонів переглядів. His video went viral with 100 million views. Наступний приклад. What should he do to make his video viral? What should he do to make his video viral? Що він повинен зробити, щоб його відео стало вірусним? I can't believe that the video with the fluffy cat went viral. I can't believe that the video with the fluffy cat went viral. Не можу повірити, що відео з пухнастим котом стало вірусним. I can't believe that the video with the fluffy cat went viral. Наступне слово сполучення це go straight. Іти прямо, їхати прямо. Буквально рухатися вперед у напрямку, до якого ти дивишся. Go straight. Наприклад. Just go straight, turn left, and you'll see the shop. Just go straight, turn left, and you'll see the shop. Просто йдіть прямо, поверніть ліворуч, і ви побачите магазин. Just go straight, turn left, and you'll see the shop. Також... To go straight може вживатися і у сленговому значенні почати поважати закон після терміну ув'язнення. Наприклад, At last he started to go straight after spending 10 years in prison. At last he started to go straight after spending 10 years in prison. Нарешті він почав поважати закон після 10 років ув'язнення. At last, he started to go straight after spending 10 years in prison. To go straight може мати також інше сленгове значення припинити приймати наркотики. Наприклад, If you don't go straight, 
you'll get addicted to those kinds of drugs really fast. If you don't go straight, you'll get addicted to those kinds of drugs really fast. Якщо ти не припиниш приймати наркотики, ти призвичаєшся до тих видів наркотиків дуже швидко. If you don't go straight, you'll get addicted to those kinds of drugs really fast. Четверта група поширених словосполучень з дієсловом to go без прийменників to go left, іти ліворуч, іти на лівий бік, go left, і to go right, to go right, іти направо, іти в правий бік, to go right. Наприклад, go left, then go straight, and then go right, and you'll see me standing near the university. Go left, then go straight, and then go right, and you'll see me standing near the university. Ідіть ліворуч, потім прямо, а потім праворуч, і ви побачите мене, що стою біля університету. Go left, then go straight, and then go right, and you'll see me standing near the university. І остання, п'ята група поширених словосполучень з дієсловом to go без прийменників – це to go up і to go down. Розберемо спочатку to go up. Словосполучення to go up має такі значення. Перше – збільшувати. Car prices have gone up abruptly, so probably we'll sell our car. Car prices have gone up abruptly, so probably we'll sell our car. Ціни на машини різко зросли, тож напевно продамо свою машину. Car prices have gone up abruptly, so probably we'll sell our car. Наступний приклад. If the temperature goes up to 30 degrees Celsius, we'll have to buy an AC. If the temperature goes up to 30 degrees Celsius, we'll have to buy an AC. Якщо температура підніметься до 30 градусів Цельсія, нам доведеться купувати кондиціонер. If the temperature goes up to 30 degrees Celsius, we'll have to buy an AC. Ще одне значення to go up – це перейти або підійти до чогось. Please go up to me and I'll show you how to fix your device. Please go up to me and I'll show you how to fix your device. Будь ласка, підійдіть до мене і я покажу вам, як виправити свій пристрій. Please go up to me and I'll show you how to fix your device. І ще одне речення. I'll just go up to the salesman and ask how much this vacuum costs. I'll just go up to the salesman and ask how much this vacuum costs. Я просто підійду до продавця і запитаю, скільки коштує цей порохотяг. I'll just go up to the salesman and ask how much this vacuum costs. Третє значення to go up – це піднятися або піднятися на що-небудь. His dad went up the ladder, wasn't careful and fell down. His dad went up the ladder, wasn't careful and fell down. Його батько піднявся по драбині, не був обережним і впав. His dad went up the ladder, wasn't careful and fell down. До цієї групи належить ще й to go down. Словосполучення to go down має такі значення. Перше – опуститися, потонути або впасти. After the sun goes down, we should throw a party. After the sun goes down, we should throw a party. Після заходу сонця ми повинні влаштувати вечірку. After the sun goes down, we should throw a party. Наступне речення. Shares in the company went down after Chinese sanctions. Shares in the company went down after Chinese sanctions. Акції компанії впали після санкцій з боку Китаю. Shares in the company went down after Chinese sanctions. І ще одне значення колокації to go down – відбутися або розгорнутися як подія чи дія. We need to clarify what went down there before we change our strategy. We need to clarify what went down there before we change our strategy. Нам потрібно прояснити, що там було перш ніж змінити нашу стратегію. We need to clarify what went down there before we change our strategy. А які словосполучення в англійській мові знаєте ви? Залишайте свої коментарі внизу. Друзі, 
Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємось на мій канал, ставимо подобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Ба-бай, па-па.